So now students, let's have an other example of real time a project plan and how to how to calculate SPI and CPI from the given project plan. So let me open the file. So abhi hamare paas ek project ka plan chal raha. We are somewhere in between the the project plan. So ab ye wohi sheet hai. Ab maine ye decide kiya ki ji 20th May ko maine agla audit karna hai. Ek audit maine 20th April ko kar liya tha. Now I want to do the same audit but after one month. Yani 20 April ke baad jo task hue hai maine wo dekhna hai ki uski health kaise hai. So here is my project plan. Again. जो प्लान वैल्यू है 20 अप्रैल से 20 मई के दरमियान वो मेरे पास है यानी ये दो जो टास्क हैं यानी 20 अप्रैल के बाद ये दो टास्क मेरे बजटेड थे यानी 32 एंड 80 यानी मेरे पास जो अवेलेबल एफर्ट थी यानी अवेलेबल यानी प्लान वैल्यू थी दैट इज 112 एक्चुअल वैल्यू क्या निकली है मेरे पास यानी वो वो अमाउंट वो एफर्ट जो एक्चुअल मैंने ट्वेंटी अप्रैल से ट्वेंटी मई तक स्पेंड कर दी हुई है That is 40 plus 90. So वो मेरे पास आ गई 136. Now the catch, earn value management, EV जो है, EV जो है वो that is के 20 अप्रैल से 20 मई के दरमियान task complete होने थे दो जो plan थे. लेकिन actually खत्म हुआ है सिर्फ एक. Look here status. यानी ये वाला task भी खत्म हुआ. तो जो मेरे पास EV है, यानी EV है, that is 40. यानी जो ये वाली फिगर है फोर्टी नाइनटी सिक्स मैंने प्लान की हुई थी लेकिन इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस तो ये मेरे पास तीन स्टार्ट आ गए नाउ द लाइफ इज सिंपल सीपीआई इज जस्ट अ डिवाइजर ऑफ ईवीएम या ईवी डिवाइडेड बाय एवी दैट इज पॉइंट टू नाइन इसका मतलब है कि हम लोग अच्छा खासा ओवर बजट जा रहे हैं अच्छा खासा ओवर बजट जा रहे हैं और लाओ लुक एट एस पी आई दैट इज पॉइंट थ्री फाइव कि नाउ वी आर गोइंग बिहाइंड स्केड्यूल ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है प्रोजेक्ट की जो हमारे पास अब ड्राइव हुई है यहां पे रिजल्ट ये बता रहा है कि वी आर ओवर बजट एंड बिहाइंड स्केड्यूल बिकॉज ओवर बजट इसलिए कि एक्चुअल इज ग्रेटर देन वॉट वी एव वॉन्ट एंड जितने हमने स्पेंड uh, कर दिया है वो कम है जितने हमारे पास अवेलेबल एफर्ट थी और बिहाइंड स्केड्यूल इसलिए कि अर्न वैल्यू इज लेस एन प्लान जो हमने प्लान की हुई थी और जो अर्न किए ये दोनों कम है यानी अर्न मेरी वैल्यू कम है प्लान मेरी ज्यादा है तो नाउ दिस स्टार्ट इज एक्चुअली टेलिंग मी कि नाउ वी नीड टू टेक द करेक्टिव एक्शन नॉट ऑन माय गट फीलिंग नॉट ऑन माय मेयर गट फीलिंग नाउ वी आई हैव द डेटा नाउ दिस डेटा इज नाउ टेलिंग मी कि ये जो प्रोजेक्ट है इट इज नॉट इन द करेक्ट हेल्थ इसकी हेल्थ सही नहीं है रीजन कि एसपीआई और सीपीआई दोनों जो इंडिकेटर्स हैं बोथ द इंडिकेटर्स आई शोइंग मी एक्चुअली द नेगेटिव वैल्यू यानी वन के करीब करीब तो क्या ये पॉइंट फाइव से भी करीब नहीं है ऑब्वियसली वन बहुत कम होता है कि एसपीआई और सीपीआई अचीव हो जाए नियरली टू वन इज गुड यानी सेवेंटी एटी हो जाए दैट इज रीजनेबली गुड तो ओवर वन इज रेयर इज द केस बट नियर टू वन केस होता है यहां पर तो पॉइंट टू नाइन सीपीआई है और पॉइंट थ्री फाइव हमारे पास यहां पर एसपीआई आ रहा है इसका मतलब यह है कि नाउ द प्रोजेक्ट is required a very strong a corrective action aur ye indicate ek aur ye kar raha hai ki now you need to do more frequent audit yani earn value management you won't be doing after one month now is case mein amuman ab hum weekly basis pe aa jayenge taki hame ab pata lagta rahe ki project ke andar jo humne a corrective measures liye hain sahi unka result aa bhi raha ki nahi aa raha ab corrective measures ye bhi ho sakta hai ki developer experience nahi hai for example unusually effort zyada laga raha hai ya complexity bahut zyada increase karne ki koshish kar raha hai and something like this lekin we have to now take the corrective action so now to wrap up this example so ye ek project do cheeze indicate kar raha hai hame beside uh, another very critical factor ke over budget or over uh, behind the schedule to ye hai hi usse zyada khatarnak baat ye hai ke uh, ke now we need to decide ke ye gadbad ho kis wajah se rahi hai kya planning mein koi fault reh gaya hai kya uh, underestimate kar gaye hain hum log jo task thi या सेल्स वाले ओवर कमिट कर गए हैं दे एक बड़ा कॉमन केस होता है कि अमूमन ये होता है कि सेल्स डिपार्टमेंट जस्ट टू गेट द क्लाइंट ऑन बोर्ड दे अंडर सेल इट या जितनी एफर्ट होती है उससे कम में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं लेकिन द पॉइंट इज के अब हमें कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन करना है ताकि जो भी हमने कमिट किया हुआ क्लाइंट से बोथ इन टर्म्स ऑफ बजट 
बोथ इन टर्म्स ऑफ द टाइम लाइन ताकि हम उसके कुछ ना कुछ नियर तो पहुंच सके तो इस सिचुएशन में नाउ वी आर इन डैमेज कंट्रोल सिचुएशन कि हमें अब पता है कि प्रोजेक्ट की हेल्थ जो है इट्स नॉट इट्स बैड एक्चुअली तो नाउ वी नीड टू डू सम डैमेज कंट्रोल ताकि हम जो हमारा डैमेज हो चुका हुआ है वो तो हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर में जितना काम रह गया है वो हम डैमेज कंट्रोल कर सके ताकि जो हमारा नुकसान है वो वो कम से कम हो सके अब बेसिकली हम लोग डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाएंगे ताकि हम प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग है सबसे पहला काम ये करेंगे इसकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग करेंगे और विग्रस करेंगे और ऑडिट जो है यानी अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है नाउ इट वॉन्ट स्पेन ओवर अ मंथ राधर वी विल गो टू द वीकली बेसिस